。念斌，我送你去清风斋吧。啊，不麻烦了，我想自己走走。花卷轴对精神力消耗太大了，得好好冥想恢复一下。廖二，哟，这是要去哪儿啊，念兵？月色这么美，来我们大成轩品茗赏月呀、啊？我今天身体不适，赏月就算了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！敬酒不吃吃罚酒。就是谋杀使，老三就是你杀的。魔法也消耗过快，不能再这么耗下去了。哼，看你往哪里跑！束手就擒吧！今天要你为廖三偿命。廖三自作自受，我只是替天行道而已。哼，狡辩，死言遁。小计。精神力消耗太大，只能释放低阶的魔法，怎么办？六二，天，天，哈哈哈哈，去死吧！陈鲁道。拦住我！太天真了，还没完呢。吃惊啊！靠你了，阴神之矛！啊！啊！他，冰火同源。
虽然无法施展稳定的冰火通源，但是施展一个失控的，还是能做到的。你自己去陪廖三吧，告辞。哎哎，后边的别挤啊！听说了吗？今天是念兵主厨最后一天在庆丰斋掌勺了。对，又是什么惊艳的大菜？是吧？都将一将，将一将啊！冰火魔厨今晚的第二道菜，起价五十斤，一百斤，疯了你！一百斤不算贵，今天是冰火魔厨最后一天在清风斋当主厨，两百斤，一千斤，我出一千斤。等等。你怎么来了？打扰你们约会了？啊、我只是搭灵儿的车，准备去清风斋。我是来告诉你，刀已经雕刻好了，你什么时候过来？啊，明天。最好别失约。啊，啊，凤女。今天是我在清风斋最后一次做菜，要不你也一起来吧？嗯，做大餐吗？既然你亲自下厨，好呀。这是我的朋友，凤女。冰雪城的三大美女，今日一见，果然名不虚传。你来清风斋捣乱的事还没完呢，要我道歉吗？上次可是你先出手的，这次让你先出手，<笑>你是对手。凤女的事，我向你道过歉了，也做出过赔偿。静静，都过去了。想不到你还有一位这么漂亮的朋友，难怪会拒绝追求我。啊、那只是一个玩笑。大家觉得是玩笑吗？看来你人缘还不错呀。呃，呃，你们饿了吧？我去做菜。等等，既然是最后一次在清风斋当主厨，就要来点新花样嘛。不如就请大名鼎鼎的冰火魔厨，以我们四人为题，各做一道菜吧。你不会不答应的，对吧？洛柔还是不甘心输给我，要是让他们任何一个不满意，嘿嘿嘿，嗯，嘿嘿，兵哥，我的哥，呃，不对不对不对，主厨大人，有什么需要小的帮忙的？你知道冰雪城三大美女最喜欢吃什么吗？嘿嘿，那没谁比我更清楚了，咱们雪静小姐喜欢吃辣。只要是辣的都喜欢。龙鳞小姐和大部分冰系魔法师一样，最喜欢的食物就是极冰鳕鱼。洛柔小姐倒是不怎么挑剔，但是每次来都会点鸡肉做的菜。你很善于观察吗？回头我一定好好谢你。
。哎，不用谢，不用谢，您直接收我为徒就好了。我暂时没有收徒的打算。哎，不过你现在可以帮我打下手。嗯，行，您尽管吩咐。喂，你和念冰怎么认识的？我不想回答你。啊，我之前听你说帮念冰雕刻刀，我是一名铸造师，我看你气质出众，倒更像出身名门贵族的小姐。我是孤儿。被师傅收养，继承了他的衣钵。你能和静静打的旗鼓相当，想来你师傅也不是普通人。不知道他是哪家铁器铺的名将呢？他只是普通铸造师，在巷子里开了一家没名气的铺子。难道是水货铁器铺？你怎么知道？我听念冰提起过。看来他很信任你啊。让我们为冰火魔厨的完美厨艺，干杯！烈焰之虾，冰心鱼羹，火钳冰坤。最后一道菜，是我的新尝试。啊，好漂亮！微微的咸味和淡淡的甜味融合在一起，这道送给凤女的菜，名为冰火的香风。这道菜是否过关，由你说了算。